Goeiemorgen, broeders en zusters. En baie welkom aan allemaal van u voor ochtend ook hier. Die collecte voor ochtend onder de eredienst is voor die diakens om daarmee hulle werk te verrig. Je zal zien ook in die nieuwsbrief waarvoor hulle dit alles benodig. En die collecte voor ochtend bij die dieren is voor die emeritaatsfonds. Margaret het hier die prachtige blomme gemaakt voor ochtend. En, en ons wil het voor ochtend geven vir, vir Ines en Treidag Greiling, hulle dochterkie Elsje, is nog steeds in die neonatale eenheid in Panorama. En ons wil hulle ook verseker van, van ons voorbereiding ook voor hulle in hierdie tyd. En dan, broeders en zusters, baie hart zeer. Um, Hannes Janssen. Hij is vrijdag nacht in een motorfiets ongeluk hier in die Karo oorlede. Hij en sy gesin is nog redelijk nieuwe lidmate van ons gemeente. Hulle woon daar in, in Duinefontein, bij nabij in Koeberg. Wat achterblij is Cornelia sy vrou met drie schoolgaande kinders. Um, die oudste Johannes, nou in graad 11, hij is ook bij mij in die katkesatie klas. Ons was rechtig vrouw dat, dat ik bid voor Cornelia en haar kinders, dat is baie zwaar. En ik denk ons staan ook voor die uitdaging om hulle als redelijk nieuwe lidmate in die komende tijd ook, die bij ons wonderlijk op te vangen, te ondersteun. Als uiteraard nog niet begrafenisrelings nie, het sal hierdie week hier in ons kerkgebouw plaasvind, ons, ons sal u dat weet. Goed, die rest van die afkondigings gaan ik na die tijd doen. Ons verklaar nou saam met mekaar, broeders en zusters, dat ons hulp is, dat ons kracht is, dat ons leven is. In die naam van die Heere, wat die hemel in die aarde gemaakt het. Geliefd is in ons Heere Jezus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit komt van God ons Vader en van Jezus Christus ons Heere, door die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing heerlijk saam tot lof van die Heere, lof besalm, psalm 145, vers 1, 2, 11 en 12. In naam oe Heer, so hoog in heerlijkheid, wil ek vir hy vir ewig en altyd, die konings eer, wat alle kroone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Vers 1, 2, 11 en 12, psalm 145.
ons is by mekaar as een geloofsgemeenskap, broeders en zusters. kom ons beleid dan ook saam met mekaar, ons ongetwijfelde christelijke geloof. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan. Op die derde dag, het hy opgestaan uit die dood, hy het opgevaar naar die hemel, en hy sit nou aan die rechterhand, van God die almachtige vader, waar vandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek gloe in die heilige gees, Ik gloe aan die heilige, algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges. Die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en die eeuwige lewe. Ik ga vragen dat u weerstaan, broeders en zusters, en dan sing ons Psalm 9. Ons sing daar van vers 7 als ook vers 10. Die hart van al wat u belei, zal in uw naam standvastig bly. Die wat u soek en stil vertrouwe, is bij u veilig en behouwe. Dit is vers 7 en 10 van Psalm 9. <tie> Ons luister nou, broeders en zusters, hoe Paulus aan die Colossense vir ons die nieuwe leven beschrijft waartoe ons geroep is, waartoe ons Heere Jezus Christus ons ook verlos het. Ek lees vir ons gedeelte saam uit, uit Colossense 3. Hierdie gedeelte begin so, aangezien jullie saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jullie streven naar die dingen daar boe, waar Christus is, waar hij aan die rechterhand van God zit. Rig jullie gedachten op die dingen wat daar boe is, niet op die dingen wat op die aarde is niet. Want jullie het gesterven in jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Wanneer Christus wat jullie leven is bij zijn wederkomst verschijnt, zal jullie ook samen met hom verskyn en in sy heerlijkheid deel. Daarom, daarom moet jullie die aardse dingen doodmaak, wat nog deel van jullie leven is, onzedelijkheid, onreinheid, welis, slechte begeertes en gierigheid, wat afgoederij is. Hier zulke dingen kom die straf van God oor die mensen wat dan om ongehoorzaam is. Vroeger het jullie ook aan hierdie dinge meegedoen, toe jullie nog daarin gelewe het. Maar nou moet jullie al hierdie dinge laat staan. Woede, 
haat, neid en gevloek. Vul taal moet daar nie uit jylle mond kom nie, moet nie vir mekaar lig nie. Jylle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nieuwe mens wat al hoe meer vernieuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Jylle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet jylle meer levend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets die die ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Boord het alles wat jylle mekaar lief hee. Dit is die band wat jylle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet jy in jylle levens die deurslag gee. God het jylle immers geroep om as lede van een lichaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Kom ons antwoord hierop met Psalm 119. Dit is op bladsy 600, vir diegene wat op die internet ingeskakel is. Psalm 119 vers 5 Doen aan my goed, gin my die lewe, en ek wil u dien, u kan my red. Dit is die vijfde vers van Psalm 119. ons bid nou saam met mekaar. <coughs> Onse hemelse vader, baie dankie vir hier die prachtige nieuwe dag wat u aan ons gee. Dankie dat ons dit mag sien en mag beleef. Saam met die hele skepping, Heere, wil ons u eer vir u grootheid, vir u trouw. Ons wil voor u kom en aanbidding. U wat die levende God is, wat alles in u hand hou. Dankie Heere dat u ons volgend na u toe geroep het. En ons wil vraag dat, dat u liefde vir ons, dat u genade oor ons, ons werkelijk volgend weer diep in die hart sal aangryp. Vader, versterk ons liefde vir u. Geef vir ons groei in ons loyaliteit en alle omstandighede aan u. Inspireer ons, bekrachtig ons dier die gees, om werkelijk die nieuwe lewe te leef, wat u in ons Heere Jezus Christus aan ons gegee het. Dank Heere dat ons vandag, sonder enige vrees, hier by mekaar kon kom,
dat ons hier bij elkaar kan wees in aanbidding van u, dat ons samen met elkaar hier kan wees, ons weet dit is een ongelooflike voorig wat u ons nog skenk. Ons dank u daarvoor en as ons dit sê, Heere, dan denk ons aan baie van u kinder, wat na oomblik is ons hier die, sal smag, om in vryheid en in vrede by mekaar te kan kom, met u in gemeenskap te tree. En ons wil vir ochend werkelijk vir hulle bid, echt oor die wereld. Mag hulle ook u vrede vandag in hulle harte beleef, u nabijheid. Mag hulle weet dat dat niks, letterlijk niks, hulle van u liefde sal kan sky nie. Dank u Heere dat ons vir ochend ook vir mekaar kan bid. En ons wil bid vir hulle in ons gemeente, wat baie, baie ernstig siek is, wat baie intensieve medische sorg ontvang en nog moet ontvang. Ons bid vir klein els hier, oor die oudste lidmaat van ons gemeente. Saam met hulle families, Heere, steek ons ons handen na u toe uit en en wil bid vir beterskap, vir herstel. Ons wil bid, Heere, dat het u wat ons God is, die vaderhande onder hulle almal sal inskuif en hulle sal dra in tye waarin het zwaar gaan, waarin ons lichame min krachte het. Nere, ons harte gaan uit vir ogen na Cornelia en haar drie kinder Ons wil bid, Heere, dat dat u daar troos sal gee. Dat u vir haar en haar kinders die genade sal gee om om die koppe te weer te kan optel. Dat hulle mag onthou, u het vir hulle echt genoot te pa gegee. wat u lief gehad het, wat voor hulle uitgeloop het ook, na u toe. Wil u wel die besonderlik, in hierdie tyd in die, in die holte van u aan vasthou. Dus dank u dat ons, na u woord kan luister. En as ons dit nou gaan doen, Heere, dan doen ons dit met die beleidnis, dat u woord levend en krachtig is, dat die geest ook krachtig werk dier die woord, dat die woord ook so tot ons kom. Mag ons in die verduideliking daarvan, mag ons die woord so oorbreek, dat die kinders die beleidskap sal ontvang, ons met toewijding, ook dit sal uitleef. Vergewe, Heere, al ons sondes, kyk na ons, in die bloed van ons Heere Jezus Christus, want ons bid hierdie dinge, in sy naam. Amen.
Kom ons lees vir ochend saam broeders en sisters uit Matthäus 28. Matthäus 28, dit is een van die gedeeltes wat vir ons beskryf hoe ons Heere Jezus na sy opstanding verskyn het. Matthäus 28 vanaf vers 1 tot 10. Na die sabbedag, toe dit die sondagmorgen begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar een geweldige aardbeving. Een engel van die Heere het van die hemel af afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkomst was so blink soos weerlig en sy kleren so wit soos sneeuw. Van skrik vir hom het die wachte gebewe en, en soos dooi is geword. Toe sê die engel vir die vrouwe, jylle moet nie bang wees nie. Ek weet jylle soek Jezus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy geleed. Gaan gauw en sê vir sy disciples, hy is uit die dood opgewek en hy gaan jylle vooruit na Galilea toe. Daar sal jylle hom sien. Dit is wat ek vir jylle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehaard loop om dit aan die disciples te vertel. Skielik, het Jezus daar voor die vrouwe gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en om aan bid. Toe sê Jezus vir hulle, moet nie bang wees nie gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Stikverse, broeders en sisters, vers 9 en 10, skielik het Jezus daar voor die vrouwe gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete aangegryp en om aan bid, sê Jezus vir hulle moet nie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Vandag, broeders en sisters, 9 augustus, is vrouwedag, ek dink hulle noem dit nationale vrouwedag in ons land. En ek denk nou weet jy, oor die loop van hierdie naweek, verseker maandag, gaan daar weer geweldig baie gemaakt word van vrouwerechte. Daar gaan baie daar oor gesê word. Maar weet jy, vir oogend, wil ons nie daarop focus nie. Nie op vrouwerechte nie. Maar vir ochend wil ons focus op die voorrechte. Ja, die voorrechte wat die levende Christus aan vrouwens gegee het. Nou, in sy aardse lewe, broeders en sisters, het ons Heere Jezus eindelijk teen alle sieninge van destijds in. Aan vrouwe een baie, baie besonderse plek in sy lewe gegee. Meer nog, ons Heere Jezus Christus kan ons sê het aan vrouwe een baie besonderse rol gegee 
ook in die komst van sy koninkryk. Kom ek noem vir u eers net een paar dinge wat, wat so opmerkelijk is. Weet jy, in ons Heere Jezus sy geslagsregister verskyn daar vrouwe name. Dit was nie algemeen gebruik destijds in Joodse geslagregisters nie. Daar word vrouwen op die naam genoemd. Die eerste bericht dat die redder na hierdie wereld aan die kom is, is een vrouw gebring aan Maria, die moeder van ons Heere Jezus Christus. Ons lees dat vrouwen, broeders en zusters, ons Heere Jezus so getrou gevolg het, al van Galilea af. Hulle was geweldig loyaal aan hulle Heere. Het was vrouwen wat ons Heere Jezus en sy disciples eindelijk verzorg het. Uit dit wat hulle gehad het, het hulle so goed na hom en baie van die disciples gekyk. As ek dit noem, broeders en zusters, dan het ek nog nie by die belangrijkste gekom. Weet jy, ons Heere Jezus Christus het vrouwen gekies om die eerste getuies te wees van zekerlijk die grootste gebeurtenis op aarde. Hy het vrouwens gekies om getuies te wees dat hij opgestaan het uit die dood, dat hij lewe. Weet jy, is geweldig opvallend, broeders en zusters. want in die destijdse wereld het vrouwens nie eindelijk een plek gehad nie. Destijds is vrouwens nie as betrouwbare getuies aanvaar nie. wat doen ons hier Jezus? Hij maak hulle die eerste getuies, dat hij die dood opgestaan het, dat hij lewe. En weet jy, as, as getuies van sy opstanding, was hier die vrouwense getuienis geweldig betrouwbaar. Ek sê, betrouwbaar, omdat hulle so baie met hulle eie oe gesien het. Het is nogal opmerkelijk, dat Matthäus, as hy hier die gebeuren beskryf, het daar kort kort staan en hulle het iets gesien met hulle eie oor gesien. En wat het hierdie vrouwens dan gesien? Het die broeders en zusters nie net die opstanding van ons Heere Jezus Christus nie. Denk een bykie, Hulle was daar op Golgotha toe ons Heer Jezus Christus so vreed gekruisig is. Ons lees op een afstand. Maar het alles wat daar gebeur het, het hulle eie oog gesien. Terwijl die meeste van die Heerse disciples weggevlug het, terwijl hulle gaan wegkruip het, terwijl van hulle 
ons Heere Jezus in sy bitterste oomblikke gaan staan en verloon het. Lees ons dat hulle by die kruis bly staan het. Jylle klomp die vrouwe saam met Johannes, een van sy disciples. Hulle het om nie alleen gelos nie. Alles wat daar gebeur het, het hulle gesien. Hulle was daar in sy bitterste en donkerste oomblikke. Hulle het omgesien en gehoor lei aan die kruis. Hulle het omsien sterf. Hulle het sy laaste woorde gehoor. Rikkie later, broeders en sisters, as ons Heere Jezus sy lichaam weggedra word, om begrawe te gaan word, dan lees ons dat Maria Magdalena en een ander Maria, nog van die ander vrouwe, saam gaan, saam gaan graf toe. Hulle sien weer sy graf. Hulle sien hoe sy lichaam daar in neergele word. En toe hulle daar die sondagmorgen met daar die kostbare reekolie op pad is na die graf toe. Wat sien hulle? Hulle sien een geopende graf. Die steen is weggerol. Maar hulle sien nog meer. Hulle sien nog meer. Een leeg graf. Hulle sien die plek waar hulle vir die Heere Jezus neergele het. En dan hoor hulle hoe die engel vir hulle sê. Jezus wat gekruisig is. Jezus wat julle gesien het dat hy gekruisig is. Hy is nie hier nie. En dan sê die engel vir hulle, hy het uit die dood opgestaan. En dan gaan hulle bang, maar eindelijk totaal en al oorstel van blijdskap. Gaan hulle na die disciples toe om vir hulle te sê, weet julle die Heere het opgestaan, die Heere lewe. Dis wat hulle aan die disciples wil oordra. En is dan, dan het hier die vrouwens weer sien met hulle eie oe. Skielik staan die levende Heere Jezus Christus voor hulle. Ongelooflik. Die levende Heere Jezus Christus staan voor hulle. Dan groet hy hulle. Het hulle eie oe het hulle omgesien. En is geen wonder dat hulle dan neerval en om aan bid nie. En liewe broeders en sisters en vir al ons sisters. Christus maak vrouwe die eerste getuie is van sy opstanding. Hy maak hulle die eerste getuie is dat Jezus Christus die gekruisigde opgestaan het. Hulle is die eerste getuie is dat Jezus Christus leef. Wat 
een ongelooflike voorrug vir hierdie vrouwens. En hulle het om gesien, met hulle eie oor, met een ongelooflike voorrug. Wat ook gesien, broeders en sisters, dat dat ons geloof ook berus op dit wat hulle gesien het. Waarvan hulle kon getuig? Een levende Heere Jezus Christus. Hy het opgestaan uit die dood. Maar nou moet u bykie verder kyk. Hierdie vrouwens se sien van die levende Heere Jezus Christus maak dan van hulle hoe Christus se gestuurd is. Dit wat hulle met hulle oor gesien het moet hulle hierna met hulle mond gaan sê. Dit wat hulle gesien en beleef het, Jezus Christus lewe, hulle moet het gaan sê, verander. En twee keer, twee keer kry hulle die opdracht, om dit te gaan sê. Eers kom die opdracht van die engel, die engel wat vir hulle sê, gaan gauw, en sê vir sy disciples, hy is uit die dood opgewek, hy gaan jylle vooruit na Galilea toe, en daar sal jylle hom sien. Maar hy krij ook die opdracht, van die opgestaan die Heere Jezus. Hy sê vir die vrouwens, moet nie bang wees nie, want mens kan jou indink, dat hy totaal oorweldig was. Hy sê vir hy, moet nie bang wees nie gaan sê vir my broer, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Sien nie hier die vrouwens, sy gaan sê, moes ander gaan help, om uiteindelik ook te kan sien. Wie was hulle? Dit was die Heere Jezus' disciples. Die vrouwe moet vir hulle gaan sê, ga na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Maar daai klompie sal die apostels word. Die apostels van ons Heere Jezus Christus, wat daarna met die met die opstandingsevangelie hierdie wereld in is, om in hierdie wereld te gaan getuig van, van die ingrypendste oomlik in hierdie wereld geschiedenis. Van die ingrypendste gebeurtenis op aarde, broeders en sisters, ons kan sê van die heerlijkste en van die krachtigste gebeurtenis op aarde, maak Christus vrouwe die eerste getuie is. Maak hy vrouwe sy verkondigers. En vergin my, broeders en sisters, om dat het ons hier leer sonderlik op ons vrouwens van toepassing te maak. Besef jy as vrou, jy daarom een baie besonderse plek in die hart en die lewe van ons Heere Jezus Christus het. Ook vir jou, het hy gesterf en het hy opgestaan, Of vir jou 
het hy een onmisbare skakel gemaakt in die hele gemeenskap van gelovig. Een onmisbare skakel in die kerk van die Heere. Voor jou as vrou het hy een onmisbare skakel gemaakt, ook in die, in die uitdra en die uitleef van die nieuwe wat hy gebring het. Lieve sisters, as vrouwen verstaan jullie die wonder van leven. Die wonder ook van, van nieuwe leven. Jullie verstaan het zoveel so beter als as ons mannen. Jullie ken die die diepste dimensies van nieuwe leven. Jullie kan het verwoord. Jullie kan het waarderen op 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 so besonderse wijze. Want is hoe God jullie gemaakt het, is hoe die Here jullie geskapen het. En ik denk ons als mannen ons bewonder jylle net daarvoor. Jylle is so geskik. Jylle is so bekwaam om hier die wereld iets te laat sien, iets te laat hoor van daar die nieuwe lewe wat ons in Jezus Christus het, van die nieuwe leven, wat, wat hy vir ons door sy opstanding gebring het. Moet daarom nie skroon, maar as vrou te wees, aan wie jy behoort nie. Al die vrouwens het het gedoen. Hulle was nie bang om te wees, ek behoort, aan die Heere nie. Moe nie skroom om jou liefde en jou loyaliteit vir jou Heere te wees nie. Maar hy help ook jou kinder. Help ook jou klei kinder om werkelijk die levende Heere Jezus Christus ook in die geloof te sien. Help jou kinders, help elke kind om jou, om, om die wonder van die nieuwe leven in Jezus Christus te sien. Help hulle om dit te leef en te beleef. Jy moet nie jou kritische rol in die geloofsontwikkeling van jou kind onderskat nie. Weet jy, ons is hierdie week bezig om die kinaalvorsing te doen oor, oor hoe leer ek my kind bid. Wat ons net teekom keer op keer die geweldige rol wat een ma ook in die, die geloofsontwikkeling van een kind speel. My getref dat as Paulus oor Timotheus of Antimotheus skryf, en sê hy van baie dinge, maar begin hy sy brief aan Timotheus dier in herinnering te roep, die geloof van sy oma, en van sy ma. Die Heere wil, jy op so wonderbaarlike wijze gebruik, en dan ons vrouwen help ons, om die stikkende gemeenschappen 
waarin ons leven wat hier rondom ons is, help ons om dit weer heel te maak dier dat mense sal lewe uit Jezus Christus die opgestaan het. Weet jy, dit is al antwoord. Die opgestaan, Heere Jezus, wil jou as vrou vandag nog en en dalk meer as ooit tevore, wil hy jou gebruik. Dat ander, dier jou, die nieuwe lewe in Jezus Christus, leer ken. Mag hulle, laat, laat hulle nie jou sien. Mag jy iemand wees, wat hulle daarin help, Want weet jy, jy bly as vrou steeds een gestuurde van die Heere, met die heerlijkste, heerlijkste boodskap op aarde. As vrou is jy vir die levende Heere Jezus Christus kostbaar. Daarvan getuig sy sterwe en opstanding vir jou. Aan vrouwe, die eerste verskyn, sy getuie is gemaakt, en jy bly gestuurde van die Heere, gestuurde, met die heerlijkste boodskap op aarde, Jezus Christus leef, en in hom, is daar lewe vir elke mens, vir elke mens, wat hom vastgryp. Amen. Ek wil nou hee, broeders en sisters, dat al ons manne sal staan. En dan vraag ons, ons mans, ons seens, om ons sisters die seenbede toe te sing. Psalm 134 vers 4, die ken het laat, Heer, die seen op, op ol daal. En ons wil dit doen, omdat ons ook weet hoe wonderlik en krachtig die Heere hulle wil gebruik en hoe die Heere al gebruik het in baie van onze levens en hoe hy dit nog gaan doen. Ons vrouw, ons mans, ons seens, ons staan op, ons sing ons vrouwens, Ons sissies, ons oumas, ons sing hulle toe, die sien bede van Psalm 134 en daarna gaan ek vir ons gebed doen. Ons hemelse vader, ons dankie dat ons kan leef uit die blije evangelie. Jezus Christus het uit die dood opgestaan, hy leef en in hom is daar vir ons lewe. Ons dankie Heere dat ons dit weet, dier die oor van, van vrouwens wat gesien het wat gesien het, maar ook gepraat het. Heer, hy help ons, om elke dag in die geloof, ons levende Heere Jezus Christus te sien. Hy het die dood vir ons oorwin het. 
hij en wie ons die leven het. Vader, hou ons oe op om gerig. Want die stuur ons ook met hier die boodschap in een wereld in. In een wereld wat ware leven so nodig het. Mag ons dan met blijdschap, saam met mekaar, met blijdschap en met vreugde, verkondigers wees, toonbeelde wees, uitdraars wees, van ons levende Heere Jezus Christus. Ons vraag dit in sy naam. Amen. Na die collecte, broeders en zusters, sing ons van die wonderlijke opstanding van ons Heer Jezus, dat Hij leef, lied 4 dubbel 2 vers 1, 2 en 3. Dit is na die collecte wat nou gaan gebruik word om barmhartigheid te verleen.
Die Heere sal jylle seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. Drie zaken, broeders en zusters. Daar is voor ogen kan je weer kaartjes krijgen voor die pukken proe aand hier in september. Het is beschikbaar voor ogen bij die braaiplek daar in die um, ingangsportaal. Ons herinner aan die kerkgroeiconferentie eerst komende zaterdag. Stel een bos, ik krijg al die inlichting in die nieuwsbrief. En dan is, gaan ons voor ogen lekker te drink. Ons het speciaal so gereel ons sê, baie dankie voor al die vrijwilligers. Als je ziet dat ik aan de kort gaan helpen daar, Chris het gesê, ik moet nou niet namen noemen van wie die vrijwilligers is, die maar is een van hulle. Um, dus help om alsjeblieft, geniet het weer. Okay. 